SSA COG for new and co to strike. The central government set up a consortium of 10 national research institutions which will collaborate for carrying out effective survival and monitoring of the genomic variations observed in the new SARS and COVID-2 virus strain recently identified from the United Kingdom called Indian SARS-CoV-2 Genome Sequencing Consortium INSACOG. It will be a platform for scientific virologists expert studying disease and government official to interact and track the genomic variation of the novel coronavirus. Apam coronavirus in the consortium, sequencing consortium in the development day with the step class discussing the central government in the day consortium day. But the National Research Institution of the Tana, a consortium, to be the Indian SARS COVID 2 Genome Sequencing Consortium, Nana the Depair. United Kingdom, in the Adathe, Tirichana Pudia, SARS Novel Corona Virus 2. Samarthan Nirishicha, genomic Edianatil, Vidyanagal, Parapadamai Nirishik in the Nim Nirishik in the Nim Sagaricha Pata Desi, a Gavishna Savanagal Uru Consortium, Kendra Sarkaru Vigir, Indian SARS COVID 2 Genome Sequencing Consortium, INSACOG, and the Vilika Puduna E. the Sastracher. Virology, virologist, Rogan, Padikina, Vidakta, 
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന നോവലിന്റെ ജീനോമിക് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംവദിക്കാനും കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു വേദിയാകും led by the department of biotechnology the consortium will use its multi laboratory network to assertion the status of the new strain help strategic early detection and provide timely implication on public health the collaborate has have also been taxed with determining the nature of the of this new strain in terms of its morality mobility and the infection spreading capacity the ncdc has been entrusted with maintaining a database of all sample of the new variants this data would then be epidemically epidemiologically tested and relevant information will be shared with the respective state or direct for investigation and later con- contact tracing the planning strategies if needed knowledge ner- generated by the, this consortium will be utilized for developing diagnostics potential therapies and even vaccine in the future ee idinde oru pravartanathine parama department of biotechnology aanu idinde oru ella ീഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന മിനിസ്ട്രി അല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഇതെല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് ഡേറ്റാബേസ് മുഴുവൻ ശേഖരിക്കുന്ന എൻ സി ഡി സി നാഷണൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻ ഡി ഡി സി അതിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് മുഴുവൻ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാബേസിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുക ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തടയണ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ കൺസോഷ്യം തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസോഷ്യത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിൻ്റെ ഡി ബി ടി നേതൃത്വത്തിൽ കൺസോഷ്യം അതിൻ്റെ മൾട്ടി ലബോറട്ടറി ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടെത്താനും നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ തന്ത്രപരമായി സഹായിക്കാനും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നൽകാനും സഹായിക്കും മരണനിരക്ക് രോഗാവസ്ഥ അണുബാധ വ്യാപിക്കുന്ന ശേഷി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പുതിയ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കാനും സഹകാരികളെ ചുമണ്ടും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ വേരറിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പിളുകളിലെയും ഡേറ്റാബേസ് പരിപാലിക്കാൻ എൻ സി ഡി സിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ ഡേറ്റ പിന്നീട് എപ്പിഡോമോളജിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനവുമായോ ജില്ലയുമായോ അന്വേഷണത്തിനായി പങ്കുവെക്കുകയും പിന്നീട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ആസൂത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഈ കൺസോഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അറിവ് ഭാവിയിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സകൾ വാക്സിനുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കും എൻ കൺസോഷ്യം ടെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐദർ അണ്ടർ ഡി ബി ടി ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് how been included this consortium they are pune based institute national institute of virology and national center for cell cell science bangalore based bangalore based national center for biological science and national institute of mental health and neuroscience institute of genomic and integrative biology and national center for disease control located in delhi center for circular and molecular biology and center for dna fingerprinting and diagnostics from hyderabad kalyani based national institute of biomedical genome and institute of life science bhubaneswar 
അങ്ങനെ പത്ത് കൺസോഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് കൺസോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരു നിന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുണ്ട് ഭുവനേശ്വരിൽ നിന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഈ പത്ത് കൺസോഷ്യം കൂടി ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കൺസോഷ്യത്തിൽ ഡി ബി ടി കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ കൺസോഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൂനെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സെൽ സയൻസ് ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസിലും ദില്ലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലർ ആൻഡ് മോണിക്കുലർ ബയോളജി സെന്റർ ഫോർ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിക് കല്യാണി ആസ്ഥാനമായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക് ഭുവനേശ്വർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസ് ഇത്രവാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ആകാശ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം അപ്രൂവ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ആകാശ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം അപ്രൂവ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ആകാശ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം അപ്രൂവ് The government approved the export of indigenously developed surface-to-air Akash missile system and set up a high-level committee to authorize the sale of major platform to various countries. The Defense Ministry said committee comprising Defense Minister Rajan Singh, External Air Force Minister S. Jai Shankar and National Security Advisor Ajit Dawal has been set up the authorized export of major indigenous platform from akash missile system in and approved alila system valare mechapettadum nalla ella fitness um seriyanannu oru high level export committee theermanichu adu krithyamayittu successful aayittu approve cheyunnana ee nammal innu kaanam അതിൽ മിനിസ്റ്റർ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ അജിത് ഡോവൽ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിന് എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ഓഥറൈസ് ചെയ്തിട്ട് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആകാശ് മിഷൻ സംവിധാനം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വിൽക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകാൻ ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു പ്രധാന തദ്ദേശീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു cabinet meeting president presided by prime minister narendra modi the akash missile system have over 96 percent indigenous component and the weapon can hit target at the range of 25 km the ministry said many friendly countries how show interest in procuring the missile during international exhibition like the Defense Expo and Aero India. The expert version of Akash missiles would be different from the system currently deployed the, with Indian Armed Force. The approval by the, by the cabinet will facilitate Indian manufacturer to participate in the tendering process by various countries. The government has been majorly focusing on boosting 
domestic defense production and set up set a target of rupees 1.75 lakh crore turnover in different manufacturing by 2025 according to estimate the indian armed force are projected to spend around dollar 1 130 billion in capital procurement in the next 5 years ee oru മിസൈൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇത് പ്രിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ആകാശ മിസൈൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പെർസെൻറ്റേജും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശീയമായ വിശ്വസിച്ച് പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെപ്പൺ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോയിലും എയറോ ഇന്ത്യയിലും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആകാശ് മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വേർഷൻ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം ഒരു ടെല ചിലവ് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ വേണം മിസൈൽ സംവിധാനം കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ആകാശ് മിസൈൽ സംവിധാനത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയമായി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ആയുധത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും അന്താരാഷ്ട്ര എക്സിബിഷനുകളിൽ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ എയറോ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ മിസൈൽ വാങ്ങൽ പല സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ആകാശ് മിസൈലുകളുടെ കയറ്റുമതി പതിപ്പ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതാക്കൾ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് സർക്കാർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടെ പ്രതിരോധ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന നൂറ്റി മുപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ മൂലധന സംഭരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു ഇൻ മെയ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ റോൾഡ് ഔട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് റീഫോം മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദി ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മേക്കിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ബജറ്ററി ഔട്ട്ലേ ടു പ്രൊക്യൂർ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് മിലിറ്ററി ഹാർഡ്വെയർ increasing fti limit from 49 percentage of 74 percentage under the automatic route and generating a year wise negative list of weapon which won't be important in august india will stop the import of 101 weapon and military platform like transport aircraft light combined helicopter conventional submarine cruise missile and solar solar system by 2024 in a related development of defense research and development organization identify 108 military system and subsystem like navigation radars tank transporters and military assistors for the domestic industry to de- design development and manufacturing മെയ് മാസത്തിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഒരു മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് അധികം കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലും ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി വിറ്റിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പണം ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പണം കിട്ടുന്നത് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഇന്ത്യക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാ ഇരുപത്തി നാലിനോട് കൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയുന്നത് നിർമ്മാണശാലയായി മാറുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രതിരോധം എന്ന മേഖലയ്ക്കായി നിരവധി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സൈനിക ഹാർഡ്വെയർ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രത്യേക ബജറ്റ് വിഹിതം ഏർപ്പെടുത്തുക 
എഫ് ടി എ പരിധി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി നാല് ശതമാനമായി ഉയർത്തുക ഒരു വർഷം സൃഷ്ടിക്കുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യാത്ത ആയുധങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പട്ടിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ നൂറ്റിയൊന്ന് ആയുധങ്ങളും സൈനിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പാരമ്പരാഗത അന്തർവാഹിനികൾ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ സോനാർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കും അനുബന്ധ വികസനത്തിൽ ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന വികസനം നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി നൂറ്റിയെട്ട് സൈനിക സംവിധാനങ്ങളും നാവിഗേഷൻ റഡാറുകളും ടാങ്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളും മിസൈൽ കാനിസ്റ്ററുകളും എന്നിവ പോലുള്ള സബ്സിഡികൾക്ക് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന തിരിച്ചറിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മൈഡൻ ട്രയൽ ഓഫ് ഷഹയാഖ് എൻജി സഹയാഖ് എൻജി ട്രയൽ ഓഫ് മൈഡൻ ട്രയൽ ഓഫ് സഹയാഖ് എൻജി ട്രയൽ ഓഫ് സഹയാഖ് എൻജി The DRDO along with the Indian Navy has conducted a successful maiden trial of the Sahayak in G air droppable container from a IL-38SD aircraft off the coast of the Goa. Sahayak in G is a India's first indigenously developed, designed and developed air droppable container. So, India is the first one. എയർ ഡ്രോപ്പബിൾ കണ്ടെയ്നർ ഷൈലാഖ് ഷഹയാഖ് എൻ ജി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കൊപ്പം ഡി ആർ ഡി എം ഗോവ തീരത്ത് ഒരു ഐ എൽ തേർട്ടി ത്രീ ഡി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സഹായാഖ് എൻ ജി എയർ ഡിപ്ലോഡ് കണ്ടെയ്നറെ വെച്ച് വിജയകരമായി കന്നി പരീക്ഷണം നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതുമായ എയർ ഡ്രോപ്പുകൾ കണ്ടെയ്നറാണ് സഹയാഖ് എൻ ജി ഇറ്റ് ഈസ് എയ്ഡഡ് ബൈ ജി പി എസ് ക്യാൻ ക്യാരി എ പേലോഡ് ഓഫ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം എ ഹെവി എയർക്രാഫ്റ്റ് ടു ലോബ് ഓഫ് ദി ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അവൻറ്റൽ വർ ഇൻവേഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് The trial was conducted by the Indian Navy to enhance its operational logistics capabilities and provide critical engineering store to ship which are drop, deployed more than 2,000 km from the coast. It reduced the requirement of ship to come close to coast to collect spur and stores. Sahayak in G. is a advanced version of Sahayak MK first air drop-able container. This is the DRDO and the VCP is the same as the Aventel company, private company. This is the Sahayak G drop-able container. This is the payload of 50 kg. This is the payload of 50 kg. This is the payload of 50 kg. ഇതിന് ജി എൻ സി സഹായമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ പേരോട് വഹിക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഒരു കനത്ത വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ രണ്ട് സ്വകാര്യ ലാബുകളുടെയും സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെയും അവന്തരുടെയും അതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലും വികസനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തന ലോജിസ്റ്റിക്സ് കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അധികം വിന്യസിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നിർണായക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റോറുകൾ നൽകുന്നതിനുമാണ് ട്രയൽ നടത്തിയത് സ്പെയറുകൾ സ്റ്റോറുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കപ്പലുകൾ തീരത്തോട് അടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു സഹായക് എഞ്ചി സഹായ് എം കെ വൺ എയർ ഡ്രോപ്പുകൾ കണ്ടെയ്നർ നൂതന പതിപ്പാണ് 